قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي وقلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم ألست برجل مسلم هذا سؤال لا يراد به الاستفهام وإنما يراد به الإنكار وقد قلنا إن الإنكار إنكاران إنكار توبيخي على شيء كان لا ي... لم ينبغي أن يكون لم ينبغي أن يكون وإنكار تكذيبي على شيء ادعي أنه كان ولم يكن وهذا من, ال... من التوبيخ من الأول وقوله صلى الله عليه وسلم ألست برجل مسلم لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ومحجن في مجلسه ثم عاد ومحجن في مجلسه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم وهذا استنبط منه الفقهاء أن الذي لا يصلي مع الناس ليس برجل مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما منعك أن تصلي مع الناس يعني ما ألست برجل مسلم معناه أن الذي ينبغي أن يمنعه أنه ليس برجل مسلم وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء في الذي لا يصلي يعني قالوا هذا الحديث ذي على أنه ليس بمسلم وإن كان موحدا لأنه ترك الصلاة هذا موضع اختلف فيه الفقهاء لكن قبل ذلك اعلموا أنهم لم يختلفوا في الذي يجحد وجوب الصلاة ينكره يرده يدفعه يجحد وجوبها وفرضها هذا لم يختلف فيه أنه كافر خارج عن ملة المسلمين منتقل عنها يجب على ولي الأمر أن يقتله ردة هذا موضع لم يختلفوا فيه إنما اختلفوا في الذي لم يجحد وجوبها وأقر بفرضها ولم يفعلها ولا عذر له لا عذر له في تركها فهو متعمد تركها مع إقراره بفرضها هذا الذي اختلفوا فيه فذهب الحنابلة إلى أنه كافر خارج عن ملة المسلمين إذا مات لم يدفن في مقابل المسلمين ولم يرثه ورثته ولم يرثهم إذا ماتوا واستدلوا على هذا بقول ربنا سبحانه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين قالوا فمفهومه أن من لم يقيم الصلاة كان من المشركين واستدلوا على ذلك بقول ربنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين قالوا مفهوم الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا في الدين معناها أنهم كافرون واستدلوا على ذلك بقول ربنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وغي نسأل الله العافية واد من أودية جهنم أو بئر من آبارها وما استحق ذلك إلا لكون ما استحق هؤلاء الخلف هذا الغي إلا لكونهم تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات واستدلوا بما رواه جابر بما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة قالوا هذا صريح 
في هذا واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن بريدة الأسلامي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا قالوا صريح أيضا واستدلوا بما رواه البخاري عن بريدة الأسلامي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وحبوط العمل أمارة من أمارات الكفر واستدلوا بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا ولم يكن يغزو بنا حتى يصبح فينظر فإذا سمع الأذان كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم قالوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمارة إسلام القرية التي تستحق الكف وأمارة كفرها كفر القرية التي تستحق الإغارة أن يرتفع الأذان من ربوعها واستدلوا بما رواه الإمام أحمد عن أم أيمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركن الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واستدلوا بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته معناه المفهومه أن من لم يستقبل قبلتنا ولم يصلي صلاتنا ولم يأكل ذبيحتنا فليس مسلما له ذمة الله وذمة رسوله واستدلوا أيضا بأدلة غير هذه التي ذكرنا لكن ما ذكرنا أعلام استدلوا به وأقواه ذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية إلى أن الذي ترك الصلاة عامدا عامدا تركها مقرا بفرضها ليس بكافر ولكنه فاسق من الفسقة من شرار المسلمين ثم اختلفوا فقال المالكية والشافعية يجب على إمام المسلمين أن يحبسه أن يستتيبه فإن تاب وصلى أطلقه وإن لم يتب قتله حدا لا ردة حدا على تركه الصلاة لا ردة فإنه عندهم غير مرتد والحنفية قالوا لا يقتل وإنما يحبس ويضرب إلى أن يصلي لا يطلق من حبسه حتى يصلي فإن لم يصلي استمر في الحبس والضرب هؤلاء جميعا اتفقوا على أنه ليس بكافر واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتارك الصلاة داخل في قوله لمن يشاء فهذا دليل على أنه ليس بكافر لأن الكافر ليس داخلا تحت المشيئة أصلا الكافر لا يغفر له أنا نسيت حديثا أيضا ذكره, الـ ذكره الـ 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 الذين يحكمون بكفره وهو ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مرة الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها 
لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وهامان وأبي بن خلف ولا يكون مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف الذين هم كفار في جهنم إلا إذا كان مثله سامحوني على هذا الانتقال بكم مرة أخرى إلى قلت ال... الذين الجمهور استدلوا بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلما أدخله ربنا في المشيئة كان هذا دليلا واضحا على أنه ليس بكافر لأن الكافر لا يدخل في المشيئة واستدلوا بما رأى الإمام مالك في الموطأ وقد تقدم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع شيئا من من حقهن استخفافا بهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد فإن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الذي لم يأتي بهن في المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء أوخذ وهذه ليست علامة الكفر لأن الكافر ليس بداخل تحت المشيئة واستدلوا أيضا بما رأوه الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر الله بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مئة جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فجلد جلدة واحدة فامتلأ عليه قبره نارا سأل الله العافية فلما ارتفع عنه قال على ما جلدتموني فقالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره قالوا هذا الذي صلى هذا الذي جلد الجلد الجلد في القبر إنما استحقه بما سمعتم ومن ذلك أنه صلى صلاة بغير طهور والذي صلى صلاة بغير طهور فإنه لم يصلي صلاته كالعدم ومع ذلك أجيب دعاؤه بأن خفف عنه الضرب من المئة جلدة إلى جلدة الواحدة قالوا ولو كان كافرا ما استجاب الله دعاءه لأن الله تعالى يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال واستدلوا بما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سيكون فيكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها حتى يكون كشرق الموتى فإن رأيتهم قد فعلوا ذلك فصلوا صلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم مع صلاتكم معهم سبحة أي نافلة قالوا فهذا دليل على أن عبد الله بن مسعود لم يكن يرى أولئك الأمراء كفارا بتأخيرهم الصلاة حتى أخرجوا عن وقتها ولو رأهم كفارا لما أمر الناس بأن بأن يصلوا معهم ويجعلوها نافلة لأن الصلاة لا تجوز خلف الكافر بحال وهذا يخصص لكم أو يبين لكم ذلك الأثر الذي يروى أن أنه لم يكن شيء من العمل عند الصحابة يعدونه كفرا إلا ترك الصلاة أن هذا ليس يعني هذا الكفر ليس هو ليس الكفر الناقل عن الملة لأن ابن مسعود لم يكن يراهم كفارا فقالوا هذه هذه الأدلة تجعلنا نحكم بأن الذي يترك الصلاة على الصفة التي ذكرناها ليس بكافر فلم يبقى إلا أن نحمل الأدلة التي استدل بها الحنابلة على الجاحد فردها لماذا؟ لتعمل لتعمل الأحاديث كلها قالوا والذي كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا له عن الملة ناقيا له عنها 
أخذ تلك الأحاديث تلك الأحاديث والآثار على ظاهرها قالوا فإنه يلزمه أن يكفر أنواعا من المسلمين يلزمه أن يكفر مقاتل المسلم الذي يقاتله قاتله أم لم يقتله المهم أن يقاتله إذا قاتله يلزمك أن تكفره لماذا؟ لأن قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إذا قاتلته ينبغي إذا حصلت المقاتلة وإن لم يحصل القتل فينبغي أن يحكم بأنه كافر يلزمه أن يكفر الزاني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإذا نفى عنه الإيمان فقد أثبت له الكفر لأن المحل لا يمكنه أن يقبل الصفة ونقيضها لا يمكن إذا انتفى عنه صفة ثبت له نقيضها لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان إنما إذا ارتفع أحدهما ثبت نقيضه وإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر قالوا ويلزمه أن يكفر السارق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ويلزمه أن يكفر شرب الخمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ويلزمه أن يكفر من راغب عن نسب أبيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم ويلزمه أن يكفر النائح على الميت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إثنتان في الناس هما بهم الكفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ويلزمه أن يكفر مدمن الخمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدمن الخمر كعابد وثن ويلزمه أن يكفر الذي يسعى في إهلاك جاره وإدخال الفساد عليه والظلم عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره, جاره بوائقه إلى نظائر كثيرة لهذه الأحاديث التي ذكرنا والعلماء لا يخرجون أحدا أتى هذه الأفعال التي ذكرنا لا يخرجونه من الإسلام حتى الحنابلة مع أنهم العلماء يحكمون بأنه بفعله شيئا مما ذكر فاسقا من الفسقة من الفساق لكنهم لا يحكمون بكفره فكذلك ينبغي أن لا يحكموا بكفر الذي ترك الصلاة على الصفة التي ذكرنا